まずその科学って聞いただけで難しそうっていうくらい別に科学に精通してるわけじゃないですし万物の理論って聞いてどういうものだろうっていうくらいのところから始まったので最初はすごい壁があると感じたんですけどでも勉強してみたら非常に面白いし監修のついてくださってる小栗先生も分かりやすく説明してくださったのであのあこれ面白そうだなっていうふうに変わってで実際その抽象的なというか普段は目で見ることができないような難解な数式でしかわからない世界をどう表現するかっていうことに取り組むという感覚自体が面白かったですね。いやもうほとんどありとあらゆることが初めてって言ったら初めてなんですけれどももちろんその理論物理学の世界万物の理論という世界数式をあの可視化するっていう部分もそうですしで実際作品もドームでのドームマスターでのしかも 3D の作品ってことなのでドームの歪んだ映像の中で何ができるか。っていうことも初めての試みでしたし初めて尽くしでしたねみんなで一個一個これはこういうふうにしたらこうしか映らないじゃあどうしたらいいんだろうどういうふうに作ればいいんだろうそういうことをみんなが楽しんでくれる人たちでできたのがすごく嬉しいですね今回ので得た科学の知識から僕が何か全く別の分野での発想が生ままれてきそうな気もしますしす今回やったチームの皆さんが多分個々にあると思うんですねその例えば撮影カメラマンだったら180度の,あの魚眼のレンズを使ってどんな絵が撮れるかその歪み方がどう見えるかとかこれをきっかけになんかもっともっといろんな違ったテーマでもドーム作品やってみたいとも思いましたし取り組んでみたいですね。なんだか分かんないまま面白かったっていいのでだけどあれ何だったんだろうもう一回見てみようとか実際小栗先生の本を読んだらもっと理解できるだろうか本を読んでもう一回見てみようとかまあ特に若い人はそうですし、うん、科学に興味なかった人も含めて僕自身がすごく楽しかったし影響を受けたのでこれどういう意味だろうどうなってんだろう世界はどうなってんだろう自分って何だろうっていうことに興味を持ってもらえる。嬉しいですね。